అలాగే రఘు గారు ఈ జనసేనలో ప్రధానంగా ఎవరు సీనియర్ నాయకులు లేవురు అనుకున్నంత మేధావులు ఎవరు లేరు మా ఇంటికి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు దీంతో ఈ సింగిల్గా పోరాటంలోకి వెళ్తే అది ఇంకా పని అయిపోయినట్టే గ్లాస్ పగిలిపోయినట్టే అన్నది కూడా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది మరి అది ఈ ప్రభావం నిజంగా ఎంతవరకు ఏ విధంగా చూడవచ్చు ఇప్పుడు గ్లాసే కాదు ఏ ఎన్నికల చిహ్నైనా మనం గొప్పగా చెప్పొచ్చు తప్పుగా చెప్పొచ్చు గ్లాసే పగిలిపోతే అదొక కత్తి కంటే పదునుగా ఉంటుంది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే గ్లాస్ అనేది పగిలిపోయింది మీరు ఊహించండి అదే అది కత్తితో పనిలేదు నిజానికి ఆ పదును గ్లాస్లో ఉంది ఆ పదును అంతా ఉండబట్టి పొదగబట్టే గ్లాస్ గ్లాస్గా తయారవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సీనియర్ నాయకులు లేరంటే చాలామంది విద్యార్థికులు ఉన్నారు మేధావులు ఉన్నారు ఆలోచన పనులు ఉన్నారు సామాజిక దీనికోసం పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నింటి మించి జనసేన ఉంది జనసేన అనేది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటికి దాదాపు ఐదేళ్ల నుంచి అది ఉనికిలో ఉంది ఒక రాజకీయ పార్టీ అదే పేరుతో అదే నాయకుడితో ఒక యంత్రాంగంతో ఐదేళ్లు పనిచేయడం అనేది దానికి అదే ఒక స్థిరత్వాన్ని ఒక పునాదిని అది సూచిస్తుంది ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా వామపక్షాలు పొత్తుంది అసలు ప్రభుత్వం సరిగ్గా లేదు ప్రతిపక్షం సరిగ్గా చేయడం లేదని ఇద్దరి మీద ఉన్న అసంతృప్తి ఇద్దరి మీద ఉన్న విముఖత వైముఖ్యం నిరసన ఇదంతా ఈ కొత్త శక్తికి ఒక పునాదిగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ మాటలన్నీ కూడా ఎవడు రాజకీయం నేర్చుకొని ఏమి పుట్టాడు పుట్టిన తర్వాతే స్కూల్లో చేరుతాడు పుట్టిన తర్వాతే అక్షరాభ్యాసం చేస్తాడు పుట్టిన తర్వాతే పట్టభద్రుడు అవుతాడు ఇదంతా ఒక క్రమం వీళ్ళలో ఎవరు కూడా అలా రాలేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా జనసేన అనేక విషయాలు నేర్చుకుంది అంతేందుకు జనసేన మీద ఆరోపణలు అభియోగాలు చేయడం తప్ప నిర్దిష్టంగా పలానా తప్పు చేసిందని చెప్ప చెప్పలేదా వీళ్ళు ఎప్పుడు ఓకే ఏమి చెప్పలేకే కదా వ్యక్తిగత విషయాలు తీసుకొచ్చారు నిర్దిష్టంగా పలానా తప్పటడు చేశారు పలానా తప్పు చేశారు పలానా చోట మీరు దారి తప్పారని చెప్పడానికి ఏముంది ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రచారం చేయడం ప్రజలను కదిలించడం అది అదే కదా పవన్ కళ్యాణ్ చేస్తున్న పని కానీ అందులో ఏదైనా దారుణంగా మాట్లాడారు అసభ్యంగా అదే అది కూడా ఏం లేదు కదా తీవ్రంగా కొన్నిసార్లు కోపంగా మాట్లాడారని తప్ప అందువల్ల జనసేనను వీళ్ళందరూ కూడా నేను ఇందాక చెప్పాను విస్మరించేసి తక్కువ చేసి హేళం చేసి లేదా పవన్ కళ్యాణ్ మీద వ్యక్తిగతంగా దాడి చేసి తక్కువ చేయాలని చూశారు కానీ తక్కువ చేయాలన్న కొద్దీ అది అది ఇంకా పెరుగుతూ స్థిరపడుతూ వచ్చింది ఆ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగబట్టే ఇప్పుడు ఆయన సుస్పష్టంగా ప్రకటన చేశారు ఇదివరకు కొంత ఊరిక సూచన ప్రాయంగా సంకేత ప్రాయంగా ప్రకటన చేసిన నాయకుడు ఇప్పుడు స్పష్టంగా మేము నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో చేస్తాము రెండోదికి వామపక్షాలకు సంబంధించి కూడా సందేహాలకు మేము వామపక్షాలతో కలిసి వెళ్తాం రెండు చెప్పేశారు ఈ స్పష్టీకరణ పెరుగుతున్న జనసేన యొక్క ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సూచిస్తుంది జనసేనానిలో వచ్చిన ఈ ఆత్మవిశ్వాసం జన సైనికుల్లో ప్రతిబింబిస్తుంది అది అది సహజం ఎందుకంటే కింద శ్రేణులను బట్టి నాయకుడి యొక్క విశ్వాసం నాయకుడి యొక్క నిర్దేశాన్ని బట్టి అనుయాయులు అను విశ్వాసం సహచరుల్లో ఇది ఒక ప్రక్రియ ఇది ఒక ఏ పార్టీలో హాయ్ దిస్ ఇస్ సిద్ధి ఇద్నాని అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి